أولا كما ذكر الإخوة الأفاضل والأساتذة الكرام هي في الحقيقة أزمة أمتنا أزمة متشابكة ومعقدة وليست بسيطة ولا منحصرة في بعد واحد فهي أزمة سياسية من وجه واقتصادية من وجه واجتماعية من وجه ولكنها أيضا أزمة فكرية ثقافية علمية ولا نبتعد عن الصواب كثيرا إذا قلنا إن المشكلة الفكرية والثقافية والعلمية هي أساس وعماد بقية الأزمات ولا جرم كان أول ما نزل من القرآن اقرأ ولا جرم أيضا قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فكان العلم سابقا ويقول علماء الكلام وأصول الدين أول ما يجب على المكلف هو النظر أي يستدل ثم يعتقد فإذا في هذا السياق يكون البحث وإنجاز الدراسات ذات النتائج العلمية العالية في مصداقيتها أمرا حساسا وفي أولى الأولويات ونحن أمة إسلامية تستمد فكرها وثقافتها وعلومها من الإسلام ولهذا أزعم أن هذه الدائرة دائرة الشرعية هي دائرة محورية ودائرة من الدوائر الأساسية جدا في هذا المركز وأحاول أن أغري إخواني الباحثين والأساتذة حتى يسهموا من الآن ويبدأوا في التفكير في الإسهام من الآن في هذه البحوث والدراسات فأذكر أهم المسارات والسياقات التي اتفقنا أنها تكون خطوط خطوطا عريضة للبحث والدراسة المسار الأول تعزيز المتفق عليه وتعزيز الأصول المشتركة في المجال الشرعي بين التيارات والمذاهب والطوائف بدل الإمعان والتقدم نحو مزيد من الانشطار ومزيد من الافتراق ومزيد من التمزق الذي لا يخدم إلا أعداء هذه الأمة ومزيد من إظهار خصوصيات ليست بتلك المؤثرة فنسلط الضوء على اتساع دائرة سائغية الخلاف واتساع دائرة النجاة بدل من أن يستأثر البعض بهذه الدائرة ويظنون أنها محصورة لا أقول في منهجهم ولكن في أشخاصهم في بعض الأحيان وأما المسار الثاني فهو مسار تعزيز خصوصيات المدرسة الثقافية الجزائرية والمغاربية بصفة عامة فإن الجزائر وهذا الشمال الإفريقي عموما كان فيه من المحاضر العلمية ما يعد بلغة العصر بمثابة الجامعات العالمية فنريد أن نقول إن لنا أصالة ثقافية شرعية بدل من استيراد المذاهب الفقهية والفكرية شرقا وغربا وأما المسار الثالث فهو بيان علاقة العلوم الشرعية بالعلوم الإنسانية الأخرى ومختلف مجالات المعرفة علاقة الشريعة بالسياسة وعلاقة الشريعة بالاقتصاد وعلاقة الشريعة بالقانون وعلاقة الشريعة بالتوبية حاول أن نبين ما هو الحد الفاصل بين المقدس وبين البشر الذي يسوء فيه الاجتهاد وما هي ضرابط وشروط هذا الاجتهاد وأما المساق الرابع فهو الإسهام في مواجهة ومجابهة العولمة الثقافية العولمة الثقافية التي تبزون 
وترجو شبابنا وترجو ترجو اهالينا في عقر ديارهم نحاول ان نجابهها واما المساق الخامس فهو تعزيز البحث المقاصدي في علوم الشريعه والنظر التشريعي الكلي بدل النظر الجزئي والذري الذي يولد النزعات المتطرفه والغاليه افراطا وتفريطا واما المساق السادس والاخير فهو التفاعل مع قضايا العصر ونوازيه وظواهره في مختلف جوانب الحياه هذه هي المساقات التي نريد ان شاء الله ان نركز عليها في بحوثنا ودراساتنا وندعو كل الاساتذه والباحثين الى ان يسلموا فيها بجهودهم نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا لما فيه الخير وجزاكم الله خيرا. يا رسول الله وقدوتنا لن ندع الغرب يدنسنا لن